హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ రాయలసీమ స్పెషల్ ఉగ్గాని మిరపకాయ బజ్జీ అండి ఈ కాంబినేషన్ వచ్చేసి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అంతేకాకుండా చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము ముందుగా ఉగ్గాని కోసం పుట్నాల కారాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి కాబట్టి నేను ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాల పప్పు వేసుకున్నాను అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకుని ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులోకి రెండు టీ స్పూన్ల కారం వేశాను ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని మెత్తని పౌడర్ లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మెత్తని పౌడర్ లా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక పది వెల్లుల్లి రెబ్బలను వలిచి వేసుకోవాలండి మరలా ఇప్పుడు ఒకసారి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకుందాము మెత్తని పౌడర్ లా ఈ విధంగా వస్తుంది పుట్నాల కారం దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు మిరపకాయ బజ్జీని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను ఇందులోకి రెండు కప్పుల శనగపిండిని వేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇందులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్య పిండిని వేసుకోవాలి బియ్య పిండి వేసుకోవడం వల్ల బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయి అనమాట మిరపకాయ బజ్జీ బియ్య పిండి వేసిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ వాము అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులోకి ఒక చిటికెడు వంట సోడా వేసుకోవాలండి ఇది వేయడం వల్ల బాగా పొంగుతాయి అనమాట మిరపకాయ బజ్జీలు ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా కలిసే విధంగా ఇందులో ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకుంటూ బాగా కలుపుకుందాము బాగా థిక్గా రావాలండి బ్యాటర్ వచ్చేసి పలుచగా కలుపుకున్నట్లయితే మిరపకాయ ఎక్కువ అసలు అంటుకోదనమాట పిండి కాబట్టి బాగా థిక్గా ఉండేలా కలుపుకోవాలి కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుందండి ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఉండాలండి బ్యాటర్ అంతా కూడా బాగా తిక్గా ఈ లోపు నేను మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇవి కొంచెం లావుగా ఉంటాయండి బజ్జీ మిరపకాయలు అంటారు వీటిని ఈ విధంగా శుభ్రంగా కడుక్కొని మధ్యలో ఈ విధంగా పొడవుగా ఘాటు పెట్టుకోవాలన్నమాట అన్ని మిరపకాయలని ఇలానే చేసి పెట్టుకున్నాను సుమారుగా ఒక పావు కేజీ తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఉగ్గానీని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి అందుకోసం బొరుగులను తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు రెండు రకాల బొరుగులను చూపిస్తానండి మొదట చూపించేవి చూడండి కొంచెం పొట్టిగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా అంత తెల్లగా లేవన్నమాట ఇవి ఒక రకం అండి ఇవి ఉగ్గానికి పనికిరావన్నమాట అలాగే ఇంకొక రకం చూపిస్తాను చూడండి ఇవి ఎంత వైట్గా ఉన్నాయో మీరే చూడండి పొడవుగా కూడా ఉన్నాయండి ఇవి మాత్రమే మనకి ఉగ్గాని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తాయన్నమాట కొంతమందికి ఈ విషయం తెలియదండి అందుకే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ బొరుగులను నానబెట్టుకోవాలండి వాటర్లో అందుకోసం నేను ఒక పెద్ద వెడల్పాటి గిన్నెను తీసుకొని అందులోకి వాటర్ పోసాను ఇందులో ఇప్పుడు బొరుగులను వేసుకోవాలన్నమాట బొరుగులన్నింటినీ వేసిన తర్వాత చేతితో ప్రెస్ చేసుకోవాలండి ఈ వాటర్లో ఈ బొరుగులన్నా కూడా కలిసే విధంగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా నానబెట్టుకోవాలి వాటర్లో మూడు నాలుగు నిమిషాల మించి ఎక్కువసేపు ఉండకూడదండి వాటర్లో కూడా ఎక్కువసేపు ఉంచినా కూడా ఈ బొరుగులు అనేవి మెత్తగా ఉండకుండా పుల్లల్లాగా తయారైపోతాయి అనమాట గట్టిగా అయిపోతాయి అప్పుడు బాగుండదు ఉగ్గాని కాబట్టి టైం పెట్టుకొని మీరు చేసుకోండి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉంటే సరిపోతుందండి వాటర్లో వాటర్ అంతా కూడా పీల్చేసి మెత్తగా అయిపోతాయి బొరుగులు బాగా ఒక నాలుగు నిమిషాల తర్వాత వాటర్లోంచి బొరుగులను ఈ విధంగా రెండు చేతులతో బాగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ వాటర్ అంతా కూడా పిండేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి బొరుగుల్ని ఈ విధంగానే అన్ని బొరుగులను పక్కన పెట్టేసుకుందాము తడి లేకుండా ఇప్పుడు ఈ బొరుగులకు తాలింపు పెట్టుకోవాలన్నమాట అందుకోసం నేను స్టవ్ మీద ఒక పెద్ద కడాయి పెట్టుకున్నానండి అందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ బొరుగులు వేశాను కాబట్టి ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగానే పడుతుందండి మీరు కొంచెం తక్కువగా ప్రిపేర్ చేసినట్లయితే తక్కువ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల పోపు దినుసుల్ని వేసుకోవాలండి ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు శనగపప్పు అన్నీ కలిపి రెండు టీ స్పూన్లు తీసుకుంటే సరిపోతుంది వీటిని దూరగా వేయించుకుందాము పోపు దినుసులన్నీ కూడా దూరగా వేగిన తర్వాత ఇందులో స్లైస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ నాలుగు పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి అలాగే మూడు ఎండు మిర్చిని కూడా వేసుకొని దూరగా వేయించుకుందాము ఈ ఉల్లిపాయలు దూరగా వేగుతున్నప్పుడే ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ పసుపుని వేసుకోవాలన్నమాట పసుపు వేయడం వల్ల ఉగ్గానికి మంచి కలర్ రావడమే కాకుండా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి కాబట్టి ఇక్కడే యాడ్ చేసేద్దాము ఒక టీ స్పూన్ పసుపు అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ మరొక రెండు నిమిషాల పాటు ఉల్లిపాయలన్నీ కూడా దూరగా వేగేంత వరకు వేయించుకుందాము రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో రెండు రెమ్మల కరివేపాకును కూడా వేసి వేయించుకోవాలి ఇందులో ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు మీడియం సైజు టమాటా ముక్కల్ని వేసుకోవాలండి టమాటాల
ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలను టమాటాలను స్లైస్ గా కట్ చేసి వేసుకుంటేనే ఉగ్గానికి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ టమాటాలను ఉడికించుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు రెండు నిమిషాల తర్వాత టమాటాలు మెత్తగా ఉడిగిపోయాయి ఇందులోకి ముందుగా మనము వాటర్ లో నానబెట్టి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా బొరుగులు వీటిని వేసేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పుట్నాల కారం దాన్ని ఒక త్రీ టీ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో నేను సపరేట్ గా ఉప్పు ఏమి యాడ్ చేయలేదండి ఈ పుట్నాల కారంలో ఉప్పుతోనే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి పుట్నాల కారం అంతా కూడా బొరుగులకి బాగా పట్టే విధంగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఇలానే కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకుందాము ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందామండి ఉగ్గాని రెడీ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ అండి ఈ ఉగ్గాని ప్రిపేర్ చేసుకోవడము ఇప్పుడు మిరపకాయ బజ్జీలను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఆల్రెడీ నేను పిండి కలిపి పెట్టాను కదా అలాగే డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేడి చేసుకుంటున్నానండి ఒక కడాయిలో వేసి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఈ మిరపకాయలను పిండిలో ముంచేసి ఈ విధంగా ఆయిల్లో వేసుకోవాలన్నమాట అంతేనండి చాలా సింపుల్గా ఇది అందరికీ తెలుసు కాబట్టి నేను చాలా సింపుల్గా చూపిస్తున్నాను వీటిని నైస్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ పిండి బాగా ఉడకాలి కాబట్టి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల లోపు ఉడికిపోతాయి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటే ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే చూడండి ఎంత మంచి కలర్ వచ్చేసాయో అంతేకాకుండా క్రిస్పీగా కూడా తయారైపోయాయి వెంటనే వీటిని కిచెన్ టిష్యూస్లోకి తీసేసుకుందామండి బాగా పొంగాయి కూడా ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు ఇలానే మిగతా మిరపకాయలను కూడా బజ్జీలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకుందామండి ముందుగానే మనం మిరపకాయ బజ్జీలను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మనం ముగ్గాని చేసేలోపు ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు చల్లారిపోతాయండి ఈ మిరపకాయ బజ్జీలను వేడి వేడిగా తింటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట అందుకే నేను ముందుగానే ఉగ్గానీని ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టేసి ఈ మిరపకాయ బజ్జీలను వేడి వేడిగా ఆయిల్లో వేసి వేయించేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఉగ్గాని అలాగే మిరపకాయ బజ్జీలు రెండు రెడీ అయిపోయాయి కదా వెంటనే ఒక ప్లేట్లోకి ఈ రెండింటినీ కూడా సర్వ్ చేసేసుకుందాము చాలా బాగుంటుందండి ఈ కాంబినేషన్ వచ్చేసి మీరు ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు నచ్చుతుందండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట రాయలసీమలో అయితే ప్రతి ఫంక్షన్లోను అలాగే పెళ్లిళ్ళలోను లేదా హోటళ్ళలోను ఖచ్చితంగా ఈ ఉగ్గాని బజ్జీ రెసిపీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి అంత బాగా చేస్తారు ఇంకొక పద్ధతిలో కూడా ఈ ఉగ్గానిని ప్రిపేర్ చేస్తారండి రాయలసీమ సైడు నేను ఆ పద్ధతిని కూడా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది నేను కమింగ్ వీడియోస్లో అప్లోడ్ చేస్తానమాట చూసారు కదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక లైక్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్